வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோதுமை பிசுபில்லாபாத் எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாங்க இதுக்கு ப்ரோக்கன் வீட் உடச்ச கோதுமையே நமக்கு ஆர்கானிக் ஸ்டோரில் கிடைக்கிது அது ஒரு டம்ளர் எடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கேங்க துவரம் பருப்பு ஒரு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்து அதையும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கேன் பீன்ஸு பெரிய கப்பில் ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் கேரட் அரை கப் தக்காளி ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் அரை கப் ரெண்டு பல் பூண்டு அவரைக்காய் ஒரு கப் முள்ளங்கி வெள்ள முள்ளங்கி தோல் நிற்கி ஒரு அரை கப் முருங்கைக்காய் ஒரு கப் அரை கப் கத்தரிக்காய் மஞ்சட்டி அடுப்பில் வச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் மறைச்சக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் சிறிதளவு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாங்க சிறிதளவு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் சிறிதளவு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் பொறிஞ்சு வரவும் ரெண்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் அரைக்கப் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னேரமாக வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கப் தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம வந்து புளி சேர்க்க போகிறது கிடையாது அதனால் தக்காளி வந்து நான் நாலு தக்காளியாக சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி வதங்கிருச்சுங்க நல்லா இப்போ நம்ம பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் அவரைக்காய் முள்ளங்கி முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் நீங்கள் என்ன காய் வேணாலும் சேர்க்கலாம் நல்லா கலந்து வைக்கலாம் காய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க சாம்பார் தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு இந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்து வேக விட்டுடலாங்க இப்போ ஒரு கப் கோதுமை உடச்ச கோதுமைக்கு நான் வந்து நாலு கப் தண்ணி விடுறேங்க இதுக்கடையே நம்ம கோதுமையோட ஒரு கப் ஊதி ஊற வச்சுருக்கோம் இதில் நான் மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது தண்ணி கொஞ்சம் கொதி வரவும் நம்ம ஊற வச்ச கோதுமையை அதில் சேர்த்துடலாம் 
இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிச்சு விடுதுங்க நம்ம ஊற வச்ச கோதுமையை இதோட சேர்த்துடலாம் நல்லா வேகட்டுங்க இப்போ காய் கோதுமை எல்லாம் வெந்து வேகும் பொழுதே நம்ம வேக வச்ச துவரம் பருப்பை சேர்த்துடலாங்க இப்போ கோதுமை நல்லா வெந்து வந்துருக்குங்க இது மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம இடையில இடையில நல்லா கிளறி விடணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் சிம்லே வச்சு தாங்க செய்யணும் இது நீங்கள் குக்கரில் செய்கிறத விட இது மாதிரி மண்சட்டியில் செய்யும் பொழுது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம கோதுமை விசிபிள்ளாபாத் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க நீங்கள் எப்படி செஞ்சீங்கன்னா இப்போ கட் பண்ண கொத்தமல்லி தலையை தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்